ছিলাম আমরা দুজন একটা ঘটনার পর সেটা নাই বা এমন এক সুন্দরীর সঙ্গে বসে আছি যার মান অভিমান ভালোবাসা তার কান্না এই সমস্ত কিছুর সঙ্গে আপনি যুক্ত হয়ে গেছিলেন কিন্তু এবার তিনি ভয় পাচ্ছেন আর ভয়ের এক্সপ্রেশনে কতখানি সুন্দরী রুকমা এবং অভিনয়টা কয়টা কম হতে চলেছে সেই নিয়ে আজকে তোমাকে প্রথমেই ওয়েলকাম টু শর্মিলার শো হাউস তো এই ভয়ের এক্সপ্রেশনে নিজেকে তো বিভিন্নভাবে দেখছো সব থেকে কিউট কখন লেগেছে নিজেকে এই রে নিজেকে কিউট ওভাবে লাগেনি মানে দর্শকদের লাগছে সেটা ফিডব্যাক পাচ্ছি কিন্তু নিজেকে নিজের প্রশংসা নিজে করা যায় কি কখনো তবে তাহলে যে নিজের প্রশংসা নিজে না করো তোমার সব থেকে বেশি মানে কার কমপ্লিমেন্ট তোমার কাছে সব থেকে বেশি ম্যাটার করে বাড়ির কেউ হতে পারে সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমার দর্শক যারা যাদের যারা দেখছে রেগুলারলি যাদের জন্য সিরিয়ালটা আর কি আমরা বানাচ্ছি এবং তারা পছন্দ করছে মানে এর থেকে খুশি আর কিছু হতে পারি না অন্য কিছুতে মানে তাদের স্যাটিসফাই করতে পারছি তাদের মজা লাগছে রাগ হচ্ছে আমার দুঃখে দুঃখ পাচ্ছে মানে সবটা মিলিয়ে খুবই ভালো লাগছে তবে এই যে তোমাদের জুটির প্রত্যাবর্তনটা অনেকের কাছেই দুর্গা পুজোর মতন বা কোনো একটা বড় উৎসবের মতন অনেক দিন ধরে অপেক্ষা ছিল কবে হবে কবে হবে অ্যান্ড ফাইনালি এটা হয়েছে তখন এটা প্রথম মানে শুনলে যখন এটা ফাইনালাইজ হলো দর্শকদের জন্য প্রথম কী ভেবেছিল না আমরা তো জানতাম না ফার্স্টে তারপর যখন মানে সবাই আর কি প্রচুর রিকোয়েস্ট করতো যে ওই জুটিকে আবার ফিরে আনা হোক প্রচুর লেখালেখি চলতো তারপরে ফাইনালি যখন জানতে পারলাম হ্যাঁ রাহুল রাই করছে তখন আমিও খুশি হলাম দর্শকরাও খুশি হলো এবং মানে এটা আবার আমরা ভাবতেও পারিনি যে ব্যাক টু ব্যাক এভাবে আমরা জুটি হিসেবে ফিরব তো অল টুগেদার ভীষণই ভালো লাগছে কারণ রাহুল দা ভীষণ ভালো অ্যাক্টার আমার সাথে কাজ করতে আমি ভীষণ কমফোর্টেবল আর যেখানে মানে খুব ভালো আমার আমরা বন্ধু তো সেই বন্ধুত্বটা যখন এত ভালো একসাথে কাজ করাটা আরও মজার হয়ে ওঠে আরও ভালো লাগে আরও কমফোর্টেবল হয়ে যায় তো সেই কারণে খুবই ভালো লাগছে আর কি জানার পর খুবই খুশি হয়েছিলাম তুমি রুকমা একটা জিনিস বলো আজকে দেখছিলাম তুমি খুব ধাক্কা প্রবণ বিভিন্নভাবে তো ধাক্কা খাওয়া এবং এ মানে শুধুমাত্র অফ ক্যামেরাও কিন্তু বেশ কয়েকবার তুমি ধাক্কা ধাক্কি গুতো কথা খেয়েছো তো আদৌ এই কতখানি নড়বড়ে তুমি এই জায়গাটা হ্যাঁ বেসিক্যালি আমি না প্রচণ্ড অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন মানে সেটা অনামিকাও তাই এবং রুকমাও তাই এখানে একটা মিল আছে দুজনেরই মানে প্রথম আমার যে কাজটা করেছিলাম সেখান থেকে এখন অবধি বহুবার আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে বহুবার আমি পড়ে গেছি বা বিভিন্ন রকম হতেই থাকে সেটা মানে রুকমার সাথে হতে থাকে এবং অন স্ক্রিন আপনারা অনামিকাকেও সেভাবেই দেখবেন এবং অনামিকার জীবনে মানে বাড়িতে তো একটা পুতুল অপেক্ষা করে আছে নিজের বাড়িতে ওরকম একটা অদ্ভুত পুতুল আছে মানে ভয়ার তো পুতুল না কিন্তু হয় না যে অনেক ছোটোবেলার পুতুল থাকে যেগুলো হয়তো চোখটা উঠে গেছে কেউ একটা কালো করে কালি দিয়েকে দিয়েছে এরকম পুতুলগুলোকে আদৌ ঘরে রাখো মানে যেটা ধরো একদম উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে হ্যাঁ আমার মা মানে কিছু ফেলতে চায় না এইটা একটা খুব সমস্যা মানে পুরোনো আমাদের আমার ছোটোবেলায় খেলা টেলা তো ওই রকম একটা পুতুল আছে একবার আমাদের সব রিলেটিভসরা এসেছিল গোছানো টোছানো হয়েছে ওই পুতুলটা সামহাও রয়ে গেছিলো পুতুলটার মুন্ডুটা আলাদা বডিটা আলাদা দুটো দু জায়গায় দেখে প্রচণ্ড চমকে গেছিল যারা এসেছিল একই রে বাবা তোদের বাড়িতে এরকম কি পুতুল তো ওরকম একটা পুতুল আছে সেটাকে আমি ফেলে দিয়েছি এখন আর সেটা নেই মানে ভয়ঙ্কর যে কেউ ভয় পাবে তবে তোমাকে মানে তুমি নিজে সব থেকে বেশি কি ভয় পাও সেটা আরশোলা হতে পারে সেটা অন্য কিছু টাইলসে প্রচণ্ড ভয় পাই সাপে তো বিভৎস ভয় পাই এবং তার সাথে ভূতেও ভয় পায় মানে অন্ধকারটা ভয় পাই ও তো অবশ্য আজকে শুটিংয়ের ফাঁকে দেখলাম যে একটা নতুন জিনিস জানলে যে এ ছাড়া কটা শব্দ তুমি বলতে পারো টানা ও আচ্ছা হ্যাঁ 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 এটা একটা মজার গেম আমরা খেলছিলাম মানে এরকম সবসময় মজার মজার কিছু না কিছু আমাদের অফ স্ক্রিন হতেই থাকে অলওয়েজ মেক আপ রুম হোক বা ফ্লোরে হোক সব সময় রাহুল দা এই যে নতুন একটা লার্নিং তুমি ওকে শেখালে তার সঙ্গে সঙ্গে আমি দেখলাম যে তুমি যেমন ওকে একটা মানে ধাঁধা দিলে বা গুগলি দিলে ঠিক সেরকম আমি দেখলাম ও আবার মাঝে মাঝে গান গিয়ে ওঠে তো এটা কি এরকম একটা মানে বন্ড যে আমি তোমাকে ধাঁধা দিচ্ছি তুই এই ধাঁধাগুলোকে সলভ কর আর ও মাঝে মাঝে এন্টারটেনমেন্টের জন্য গান গিয়ে উঠছে আপন আমরা দিনের বেশিরভাগ সময় এত ইউজলেস কথা বলে কাটাই সেটা কেউ বিশ্বাস করতে পারবো না এবং সেই কথার কোনো অর্থ হয় না 
কোনো মানে নেই মনে হবে দুটো ছাগল বসে বসে কথা বলছে বেশিরভাগ সময় আমরা কোনো ইন্টেলিজেন্ট বিষয়ে আলোচনাই করি না না তবে যেটা তুমি শিখিয়েছো সেটা যদি একটু অডিয়েন্সদের বলো দর্শকদের ও ওকে আমি বলছিলাম যে তোকে আমি তিরিশ সেকেন্ড দিচ্ছি তিরিশটা ওয়ার্ড বল যেগুলোতে এ নেই তো ইট হ্যাপেন্স সো যে থাউজেন্ড বলার আগে অবধি নাইন ওয়ান থেকে নাইন হান্ড্রেড নাইনটি নাইন পর্যন্ত যে কটা সংখ্যা আছে তার কোনোটার বানানো এ নেই ওয়ান টু থ্রি ফোর তুমি গুনতে পারো সবাই জানে তবে একদম শেষ করব সেটা হলো আমি বাঙালি তো তথাকথিত কিছু ভূত আছে মাম তো ভূত জাম তো ভূত তো এরকম কয়জন কয়েকজনের নাম বলবে এটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কার কথা মনে পড়ছে সেটা হলো যার মানে ধরো এরকম একটা চরিত্র তুমি কাউকে কাস্ট করলে যার কথা তোমার মনে পড়বে বাংলা সাহিত্যের নিয়ম অনুযায়ী ব্রাহ্মণ মারা গেলে ব্রহ্মদৈত্য পরান্দা মুসলিম যারা তারা হচ্ছেন মামদভূত তাহলে এই চরিত্রটা আমি দেব কেন ভোলাদা কে যদি ওরকম সাজানো যায় ভোলাদা কে একটু মঙ্গলয়েড আছে না তাই আমি দেবশঙ্কর হালদার যখন আর কি প্রচন্ড পরিমানে হাসতে থাকে যেরকম একটু আগেই হাসছিলাম আমরা দুজন একটা ঘটনার পরে সেটা নাই বা অসাধারণ পারফরমেন্স হওয়ার পর মানুষ কি বলে যে হল ভাঙা পারফরমেন্স হয়েছে হল ভাঙা দর্শক এসেছে কিন্তু এক্ষেত্রে আমরা চশমা ভাঙা পারফর্ম ভাঙা পারফরমেন্স হ্যাঁ মানে এটা হবে বুঝতে পারি আর আমারও গালে খুব জোর লেগেছে তুমি আর হ্যাঁ ফাইল দিয়েও বেশ কয়েকবার তুমি ক্ষত বিক্ষত হয়েছে হ্যাঁ ওই তো ফাইল দিয়ে হাতে এই যে লেগেছে ও ঠিক আছে ওইগুলো তো হতেই থাকে এগুলো মজাই রাক্ষস রাক্ষস হচ্ছে এখানে লোকজনদের বলি রাক্ষস সোহন্দা বড় সড় রাক্ষসী রাক্ষসী আরে এটা তো আমি একদমই এটা এটার কোনো সন্দেহ নেই যদি পেতনি বলি সেখানেও তুমি নিজের নাম বলবে তুমি একদম সেফ খেলতে খেলতে যাবে রাহুল দে তোমার কোনো অন্য অপশান মাথায় আসে পেতনি বললে পেতনি বলে না আমি মাই ফেভারিট পেতনি দি ওয়ান অ্যান্ড ওনলি পেতনি অসাধারণ কমপ্লিমেন্ট তো শেষ করব দর্শকদের কি বলবে কারণ লাল কুঠির মোটামুটি লাল রং তো ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে ভয়টা তোমরাও পাচ্ছ এবং দর্শকরাও পেতে চলেছে সব মিলিয়ে অডিয়েন্সের উদ্দেশ্যে তোমাদের মেসেজ একটা কথাই বলব সেটা হচ্ছে আমরা সবাই পরিশ্রম করে আমরাও করছি এবং আমরা চাইছি এই কাজটা যাতে আপনাদের ভালো লাগে গল্পটা অসাধারণ এবং আমার চরিত্রটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে মানে ভীষণ একটা স্পিট একটা লাভেবল চরিত্র যেটা আমার করতে খুব ভালো লাগছে তো আমি চাইবো আপনারা সবাই এই সিরিয়ালটা দেখবেন লাল কুঠি এবং তার সাথে রাহুল দাকে আবার আমরা একসাথে জুটি হিসেবে ফিরে আসাটা এটা একটা পাওনা মানে ভালো ভীষণ ভীষণ ভালো লাগছে আবার একসঙ্গে কাজ করে তার সঙ্গে আরও সিনিয়র্স প্রচুর অ্যাক্টার্সরা আছে যাদের সাথে আগেও কাজ করেছে আবার কখনো কাজ করেনি এরকম আছে প্লাস আমাদের একটা গ্রুপও তৈরি হয়েছে আমাদের বন্ধুদের তুমি আবার বলো হ্যাঁ মানে আমরা সত্যি রূপমা যেমন বললো সবাই খাটে আমরাও খাটছি কিন্তু আমাদের মনে হচ্ছে এই খাটনিটা ফ্রুটফুল হচ্ছে কারণ স্ক্রিপ্টের হেল্প পাচ্ছি ডিরেক্টোরিয়াল টিম খুব ভালো এবং সবার সাথে কাজ করতে খুব ভাল লাগছে সো এবার আপনারা দেখলে আপনারা দেখলে আমাদের এই এক্সপেরিমেন্ট আমাদের এই নতুন ধরনের কাজ আমার সেটা সফল হবে তাহলে আরও মানুষ সাহস পাবে এগিয়ে আসবে এই ধরনের কাজ করতে আপনারাও নতুন ধরনের কাজ দেখতে পাবেন পাশে থাকুন তাহলে অনামিকা এবং বিক্রমের এই ভয় আপনাদের কতটা সয় সেটা জানার অপেক্ষায় থাকলাম আমরা শর্মিলা শু হাউসে 
Hi guys, this is Shormila Maiti from Shormila Show House and please subscribe to our channel and don't forget to push the bell button. Also subscribe to our lifestyle, review, Delhi and travel channel in YouTube. This is Shormila Maiti from Shormila Show House and please like my page and don't forget to push the bell button. In order to get more videos on regular basis, please make this page favorites in our newsfeed. Thank you.